Hola, ¿cómo están? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás, Muy mi bien, amor? gracias. Oye, ¿qué tal? Qué padre que Belinda convoque, ¿no? Este tipo de fiestas, sí, que se distraigan un poco ustedes. No, me encanta. Además, bueno, a ella le encanta disfrazarse y lo ha hecho durante mucho tiempo y entonces es la primera vez que lo hace más grande. Entonces, Oye, Gerard, pero... muy contenta. ¿Qué hiciste? Pasar desapercibida con este atuendo. ¿Tú crees que iba a pasar desapercibida? Muy discreta. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues ¿En qué te trata, inspiraste? ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco? Pues este es muy 70s, ¿no? La verdad es que pues eh, tenía dos, dos opciones, como algo más dark, como un conejo malo. Le decía a mis hijas, voy a ir de Bad Bunny, de Bad Bunny, yo sí, de conejo malo literal. Este, pero decidí por esto, para estar un poquito más cómoda, la verdad. Sí. Pero la idea es esa, divertirse, ¿no? Verse diferente también. Claro. ¿Cómo has cierras el año, Jerry? ¿Qué viene muy para bien, ti? Muy bien, muy contenta. Pues ya eh, la próxima semana estrenamos la señora García. Okay. Entonces, pues muy contenta. Ya seguramente los veré en la presentación Mucho la próxima trabajo. semana. Mucho trabajo. Oye, y en las ofrendas, en el Día de Muertos, ¿qué te gusta más? Eh, ¿Halloween o Día de Muertos? Mira, me parece que Día de Muertos es una de nuestras tradiciones más bonitas, más representativas, eh, con más significado. El Halloween, pues, es más divertido y, bueno, nosotros somos eh, mexicanos, ¿no? Bueno, sí, sí. yo so somos mexicanos, entonces eh, me encanta el Día de Muertos. Ah, hace unos días hice unas, unas fotos y algo como, de, bueno, de Katrina y me encanta, pues, vestirnos y creo que es algo, híjole, tan representativo que de verdad es una de, mi, de, de mis eh, festividades favoritas en el Oye, año. Si me permites, quiero preguntarte esto como hija. Eh, platicaba con tu mamá hace poco y veía una entrevista que bueno a una persona no le agradó y decía que, que esa persona no era nadie refiriéndose a tu mamá me refiero a Irina ¿cómo tomas estos comentarios que dice tu mami en eh, esa parte? Mira mi amor yo no me puedo ser responsable de los comentarios que haga absolutamente nadie ¿no? yo creo que pues ya todos somos adultos y cada quien se tiene que ser responsable imagínate yo hacerme responsable de cada cosa que haga alguien o diga sí. alguien yo me enfoco en lo mío en mis hijas en mi trabajo en, en mí y eso es todo lo que te puedo decir ¿Hasta ¿Cómo estás con ella para que ya no de tantas declaraciones. No voy, ella... a hablar de, no voy a hablar de eso porque es, es darle como más juego a algo que la verdad yo estoy enfocada en absolutamente otras cosas. Oye, la pregunta, ¿Tú niñas, ¿cómo está? Presumía que tú has ganado muchos premios. O sea, tu mamá me decía, es que mi hija ha ganado esto, ha ganado el otro, ya tiene todos los premios. Te presume con mucho orgullo tu mamá en sí, esa parte, sé, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. sí y sí. se agradece tener claro, una mamá que, que ande así contigo en todos totalmente, momentos. Sí. No. Y hoy en día, ¿cómo Nava, está? Hoy en día, ¿cómo, ¿cómo van? Bien, pues ya enormes, ya las veo, cada vez las veo más grandes y o ya no, ya no crezcan. <risa> eh, Elisa pues ya tiene 15, ya es una adolescente total, Miranda 10. Mío, Elisa, ah sí, ya en la prepa, sí, sí, en primero de prepa. Pues ya mentidísima en, pues, en sus cosas, en sus clases, ya tiene como, como más claro qué es lo que quiere estudiar. Entonces pues ya la vida, la vida pasa, ¿no? Uno no crece. Si no son ellos en los que realmente dices, ¿cuánto tiempo ha pasado? Qué increíble. Oye, ya te van a estar... clases de manejo le has dado ah, en sí, redes sociales, ah, se ha viralizado sí, sí. esa parte. Mira, la verdad es que creo que cada una de las experiencias es bien importante vivirlas con ellas, ¿no? Entonces, obviamente, eh, en algún momento ya tomará sus clases de manejo profesionales con un, con un profesional que la enseñe, pero creo que son memorias que no se olvidan. Entonces, claro. yo quiero que cuando sean más grandes, recuerden que... Gracias. Esta, es, como esas eh, dinámicas. Dinámica, ¿no? exacto. Jerry, no estuviste en Secreto de Llanas en esta última temporada, pero tu nombre se mencionó, ya lo mencionó la tía Laura, hizo ojitos y la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa actitud hacia tu persona? No sé, la verdad es que no la he visto, pero pues la verdad es que sabemos que el, el programa es controversial y pues eso se trata, ¿no? Un poco de retirarse una a la otra y la verdad es que... Eh, Nada, yo la, la quiero, la respeto, no sé qué haya pasado, la vez que no lo he visto y no, no te puedo hablar de algo que, que no sé, ¿no? No te sumes al, al barco de Cintia Clipo que dice que es una mala persona. No, para nada, para nada. ¿Por qué no estuviste esta temporada? Se extrañó su presencia. Estaba justo en la casa de los famosos ah, okay. eh, y entonces, y la verdad, te voy a ser súper sincera, creo que eh, mi personalidad no es, o sea, me encantó estar en las dos temporadas anteriores, pero creo que... Eh, mi personalidad no, 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 no sé, no es esa, ¿no? Realmente la pasé muy bien, me divertí mucho, eh, las, las, las llegué a querer mucho, la verdad, cada uno tiene una personalidad súper fuerte, distinta, también además con muchas ya había trabajado, pero, pero creo que no, no es lo mismo, lo mío, me quiero enfocar a lo que realmente eh, es mi pasión, ¿no? Que, que la actuación. Pues, pues, amor, ¿y cuándo el amor de pareja ya públicamente? ¿Todavía no? ¿Secreto de amor como Iván Sebastián? Exactamente. Les va a tocar a ustedes investigar. Pero, ¿eres exigente, Jerry, o eres ¿Sabes que Sí, o sea, cada, pues yo creo que, que también, ¿no? Uno se va volviendo claro. como más exigente y más siendo una mujer, pues, autosuficiente, independiente, también teniendo dos hijas. Eh, creo que sí, definitivamente, 
pues eh, claro. como pareja sí tiene que ser alguien que, que te sume, ¿no? Claro, claro. Y que también eres una mujer que eh, muchas mujeres, eh, digamos que tú las has apoyado en esta parte de ejemplo. Ay. ¿No? Pensé que era de sí, día. No. <risa> que te has vuelto como un referente, una mujer que ha salido adelante, buena mamá, trabajadora, buena hija, ¿no? Y a pesar de las dificultades que la vida te ha dado, ahí sigue yo. Pues claro, de eso se trata la vida, ¿no? De aprender de, de todas las experiencias. Y definitivamente yo creo que, híjole, para todos, lo que, ha, lo que hemos vivido a lo largo de la vida nos hace la persona que somos claro. en el momento presente. Entonces así lo veo y yo eh, agradecidísima con la vida por darme salud, por darme dos hijas hermosas, por tener trabajo, por dedicarme a lo que me gusta eh, y bueno, con muchos planes por, en el futuro, ¿no? Claro. ¿Y en el amor qué te gustaría? ¿Qué, qué le pides al universo? Eh, pues sí, yo creo que alguien, una, una pareja eh, que sume... <risa> una vez un colágeno ya viste el baile Híjole, no, 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 ya exacto, 100%, ya no, 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 son terribles, cancelado, 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 no, 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 eh, no, alguien, ya lo, lo dije creo que en un podcast con un amigo, o sea, creo que, como te digo, conforme uno va creciendo también, ya no te fijas en las mismas cosas, o sea, yo soy una mujer autosuficiente, independiente en todos los aspectos, entonces, sí, quiero una pareja, un, un, un un hombre que, que te sume, que, que, pues, que nos admiremos mutuamente, que me apoye, que crezcamos juntos, que, que formemos una, una, una relación linda, sobre todo, ¿sabes qué? En sí, esta, sí. Ahora sí que en estos tiempos, ¿no? También que te dé paz, es claro. lo más importante. Claro. Pero muchas gracias. Y, gracias. y que te apoye sí. con, con tus hijas, ¿no? Porque ¿Cómo? ya es un tema más delicado de tus hijas. Ah, bueno, definitivamente, definitivamente. Esa es la prioridad número uno. Por encima Para que te incluido. Así es. Gracias, gracias. gracias. gracias.